കൊണ്ടിച്ചിവ ജപ്പാൻ ഡയറീസ് ബൈ ചി ആൻഡ് ചായയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളോട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ മെയിൽ അയച്ചും മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് സേഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ ആക്ച്വലി ആസ് ഓഫ് നൗ ഞാനും അനുവേട്ടയും സേഫ് ആണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും അങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാറില്ല പിന്നെ ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും റഷ് അവേഴ്സിലൊന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകാറില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓഫീസിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലാതെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം ഇറങ്ങാറില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിനായിട്ട് പിന്നെ മാക്സിമം പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് മെയിൽ അയച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ ചോദിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മളെ പറ്റി അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാൻഡ് ട്യൂണ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ജപ്പാനിലെ ക്യാൻഡ് ട്യൂണ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ തേറിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ ജപ്പാനിലെ ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയാലും അവിടെ ക്യാൻഡ് ട്യൂണ കാണും ട്യൂണേനെ ജാപ്പനീസിലും മഗ്രോ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ മഗ്രോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻഡ് ട്യൂണയാണ് പിന്നെ മഗ്രോ എന്ന് മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് സി ചിക്കൻ എന്നും എഴുതും സി ചിക്കൻ അങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് അതും ഈ ട്യൂണ ഫ്ലേക്സ് തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ ജാ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു സീ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് മഗുരോ ഇൻ ഓയിൽ ആണ് അതായത് ട്യൂണ ഇൻ ഓയിൽ ഇത് രണ്ടു തരമുണ്ട് മെയിൻലി ട്യൂണ ഇൻ ഓയിലും ഉണ്ട് ട്യൂണ ഇൻ വാട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടും എപ്പോഴും മഗ്രോ ഇൻ ഓയിൽ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് പക്ഷെ പലർക്കും ഇഷ്ടം മഗ്രോ ഇൻ വാട്ടർ ട്യൂണ ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് ചിലപ്പം മഗ് ട്യൂണ ഇൻ ഓയിലോ ട്യൂണ ഇൻ വാട്ടറോ വാങ്ങി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻ പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ കാണും ആ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്യൂണയും ഓയിലും കൂടെ കാണും ഇതാണ് ഓയില് ഈ എക്സസ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഒരു സ്ട്രെയിനർ നിന്നിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ പോയി കിട്ടും ആക്ച്വലി ഈ ഓയിലിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുവേട്ടം പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കൈ മുറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ലിഡിൻ്റെ ഈ അറ്റം കൊണ്ടിട്ട് കൈ മുറിയാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് പറ്റാറുണ്ട് അപ്പം കൈ മുറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഓയിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മളൊരു മീൻ കറി ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടുകിടാൻ പോവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുക അത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കൊച്ചു സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഈ സവാള വഴിണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കാം സവാള ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുടമ്പുള്ളി ഇടാൻ പോവാണേ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം പുളി കിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടു അപ്പം ഈ സവാള വഴണ്ട് വന്ന സവാളിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും ഈ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീനിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ ചട്ടി ഇല്ല എന്നായിട്ട് വിഷമിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റു കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലുണ്ടാക്കിയാലും മതി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ അരച്ചു വെച്ച ഒതുക്കി വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ അരപ്പ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ തീ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ തോല റെഡിയായി സാധാരണ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ തോരം വെക്കാനുള്ള മീനുകൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡി ടൂണ തോരം വെക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മോരുകറിയും ഈ മീൻ തോരനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഴുക്കോട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുശാലാണ് ആക്ച്വലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതും കൂട്ടി ഒരു പിടിപിടിക്കാൻ പോവുക ചോറിന സമയമായി ഇന്ന് മീൻ തോരനും കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചോറ് നിന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ക്യാമറമാൻ അനുവേട്ടിനോടൊപ്പം അഖില